Hi guys! What's up? I'm Hannah. Welcome or welcome back to my channel. So, may bago na naman tayong video and sa video na to, i-share ko sa inyo kung paano ako nag-apply ng online plan sa Smart. Kasi nga, kumuha ko ng plan sa kanila. Ang kinuha kong plan is yung signature plan M. And ang kinuha kong device ay itong iPhone 11 Pro Max. May unboxing ako na ito guys. Kung di nyo pa siya nagpapanood, leave ko yung link sa description box or you can just click the i button na makikita nyo sa inyong screen. So, if you wanna know more about this video, just keep on watching. So, actually guys, uh, pangalawang attempt ko na to i-film itong video na to. Kasi last night, nag-film ako. Pero I don't feel happy dun sa kinalabasan ng video. And nag-try din akong mag- screen record sa laptop, hindi rin siya nag-work. So, baka maglagay na lang din ako ng screenshot dito sa video na to para makatulong sa inyo. So, unang step is, syempre, kailangan nyo pumunta sa kanilang site. I-leave ko yung link na kanilang site sa description box para pipindutin nyo na lang siya. And kapag nandun na kayo sa site nila, kung wala pa kayong account, gawa na lang kayo ng account. Pindutin nyo yung create account. And kung meron naman na kayo, I think pwede kayong mag-create na account gamit yung number nyo, yung email nyo, or ewan ko lang kung pati Facebook. And kung may account na kayo, mag-login lang kayo. So, after nyo mag-create ng account or mag-login, syempre, kailangan nyo nang mag- um, mamili ng kung anong plan or signature plan yung gusto nyo para mamili kayo ng plan. Just click yung parang buy plans ata kapag nasa desktop kayo. But kung nasa cellphone kayo, pipindutin nyo na lang agad yung signature plan na makikita nyo. Tapos, mamimili lang kayo doon kung ano yung plan na gusto nyo. Pag nakapili na kayo, Pindutin niya lang yung get this plan. And, tapos noon, mamimili na kayo kung anong device yung gusto nyong kuwain. For example, iPhone 11. Uh, search nyo lang doon iPhone 11 o kaya hanapin nyo lang doon. And, don't worry guys, lahat ng nasa site nila, uh, available yung devices. Kapag hindi na siya available, tinatanggal naman nila yun. And kapag nag-scroll down pa kayo ng onte guys, makikita nyo na doon kung magkano yung initial cash out nyo and kung magkano babayaran nyo sa monthly. After noon guys, um, I think proceed to check out ata yung nakalagay doon. Kung sure na kayo, click nyo lang yung proceed to check out. And ang sunod naman doon is uh, mag-fill up na kayo ng personal information, tsaka mapasa na kayo ng mga supporting documents, tapos confirmation and submission at or submission and confirmation ng inyong orders. So, dun sa personal information, fill up niya lang lahat ng fields dun, guys. And tip ko lang sa inyo, sa middle name, middle name mismo ilagay nyo, wag middle initial lang. Kasi meron akong friend na ang nilagay niya lang is middle initial, so tumawag ulit sa kanya, pinabago. And ang goal natin dito sa video na to, mapabilis ang inyong application online kasi pag maayos yung inyong form and yung mga supporting documents nyo, mas mabilis mapaprocess yung inyong phone. And mas maaga nyo siya matalanggap. And don't forget guys na i-verify yung email nyo. Meron naman doon nakalagay na verify tapos mag email yung smart sa inyo kung paano nyo siya i-verify and all. After no, pag na-fill up nyo na lahat ng fields, uh, pindutin nyo lang yung next dun sa bandang kanan and mapupunta na kayo dun sa supporting uh, documents. So, dito sa supporting documents, guys, is I suggest na magpasa na kayo agad-agad ng dalawa, hindi lang isa. For example, COE, tapos samahan nyo na rin ng payslip pag nagpasa kayo. Kapag ID, magpasa na rin kayo ng dalawang ID and then billing address just to verify your address. Yun lang naman yung kailangan dun. So, una is yung COE payslip. Tapos sa, sa ID, I don't think tumatanggap sila ng PhilHealth ID but I'm not sure. But you can just check guys dun sa kanilang site kasi ano as in, nandun din naman yung instruction. So, ang pinasa ko ID is TIN, tsaka company ID. And kapag nagpasa kayo ng ID, kailangan nyo mag-selfie kasama yung ID na ipapasa nyo. And ilalagay nyo siya dun sa isang Word document. And pag pinicturean nyo palagay yung inyong ID, kailangan harap at likod. 
Pwede din naman magpa-serox na lang kayo para hindi na kayo mahirapan na isa-isa pang picture. Magkano lang naman pang nagpa-serox. So, pa-serox na kayo ng dalawang ID and sa gilid nun, pirmahan nyo ng tatlong pirma. Tapos, ayun, and yung last dun sa supporting documents is yung billing address. Uh, pwede kayo mag-send ng Meralco bill, siguro water bill, pwede din. Tapos, uh, pwede din yung bank statement. Ayun. And after nyo makapagpasa ng supporting documents, guys, um, click nyo lang ulit yung next and mapunta na kayo sa confirmation and submission or submission and confirmation na ano. And I think puro ano lang naman yon yung kung sure ka na ba na kuha ng plan sa kanila. And kapag tapos nyo doon, makakatanggap din kayo ng email agad-agad. So, nagpasa ako guys ng application ko. November 11 yon and nag-email sa akin yung smart. Uh, Mag-e-email sila sa'yo. Ang nakalagay lang naman doon is your, up, your smart plan application was successfully submitted. Blah, blah, blah. And nakalagay din yung summary ng transaction details nyo. Ayun. And after nyan, nakatanggap na ulit ako ng email sa kanila ng November 13 kasi may pending nga akong requirements kasi isa lang yung pinasa kong COE lang yung pinasa ko tapos isang ID lang so kaya sinasabi ko sa inyo guys magpasa na agad kayo ng COE, payslip tapos dalawang ID and kinabukasan guys November 14 nakatanggap ako ng email na validated and approved na yung aking application and pwede na ako mag proceed sa payment or sa initial cash out So, pag na may email kayo natanggap nun, guys, click nyo lang yung click here to proceed payment. And, i-redirect nyo kayo dun sa site nila kung paano magbayad. Tumatanggap sila COD at bank transfer. Pero ako, ang ginawa ko is bank transfer. Kasi feeling ko, feeling ko lang naman, sa akin lang naman to, na kapag nagbayad ka naman agad, mas mabilis yung transaction. Alam nyo yun, parang mas ipaprioritize nila kayo kasi nga, makapagbayad ka na. Para sa akin lang naman yun. So, ayun. And within that day, nag-email na sila sa akin na natanggap na rin nila yung aking payment. After noon, November 18 na ako ulit naka-receive ng email sa kanila na ready for delivery na daw yung aking plan or yung aking phone. And... 1 to 5 day, business days within Metro Manila, 5 to 10 business days within Luzon, 7 to 14 business days within Visayas and Mindanao. November 18 yon and November 24 or 23 ata yun, um, na-receive ko na yung package. Actually, may magte-text sa inyo na i-deliver na siya within the day. So, panoodin nyo na lang guys sa unboxing ko kung gano'n ako ka-excited nung dumating sa akin tong phone na to. Kapag um, i-deliver na siya within the day, kailangan nyo lang ng uh, Xerox ng inyong ID. Kahit isang valid ID lang, just to confirm na kayo nga yung tao, kailangan may picture. So, tapos ibibigay nyo yun sa magde-deliver guys, yung Xerox na yun. So, ayun lang, ganun lang kadali guys, mag-online na application ng plan sa Smart. Um, let me know in the comment section below kung may mga tanong pa kayo or you can DM me sa Instagram para mas maayos tayo makapag-usap. So, sana ka nakatulong tong video na to. Thank you guys for watching. Don't forget to subscribe to my channel for more content. And don't forget to like this video or share this video to your friends na gusto din mag-online application sa Smart. And yeah! See you on my next video. Bye!